அதுதான் <laughs> <laughs> பின்னாடி <laughs> தொழில்நுட்பிருக்கு <laughs> இல்லாம <laughs> இந்த ஒரு பிரம்மாண்ட கோயில கட்டுறதுக்கு சரியான பிளான் தேவை அந்த பிளான் போடுறதுக்கு நம்மளுக்கு சரியான ஆர்கிடெக்ட் தேவைன்னு சொல்லிட்டு தேட ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படி தேடுவதன் பலனா ஒருத்தர் கண்டுபிடிக்கவும் செய்யறாரு அவர்தான் குஞ்சரமல்லன் ராஜராஜ பெருந்தச்சன் இவரை வச்சுதான் நாற்பது மீட்டர் நீளத்திலயும் நூத்தி இருபது மீட்டர் அகலத்திலயும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு புட்பால் பீல்ட ஒரே இடத்துல வச்சு அடக்குனா எவ்வளவு பெருசா இருக்குமோ அவ்வளவு பெருசா ஒரு கோயில கட்டுறதுக்கான பிளான இவங்க போட ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுவும் கட்டுற கோயில் சாதாரண கோயில இருந்த கூடாது ஆயிரம் ஆயிரம் வருடங்கள் கட்டுந்தும் கூட நிலைச்சு நிற்கக்கூடிய ஒரு பிரம்மாண்டமான மற்ற புதுமையும் <laughs> பண்றாரு <laughs> நினைச்சதுதா <laughs> ஒரு மிகப்பெரிய பெருந்தன்மை தானே அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த தமிழனோட பெருந்தன்மை எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கின்றத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் வண்டல் <laughs> <laughs> 
லாங் டிஸ்டன்ஸ் தான் அப்படி இருக்கப்ப எந்த விதமான நவீன தொழில்நுட்பமும் பயங்கரமான வெஹிக்கிள்ஸ் இல்லாத அந்த காலகட்டத்துல இவ்வளவு தூரம் போயிட்டு வர்றதுன்றதே சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது அது மட்டும் கிடையாது இப்ப இருக்க மாதிரி அந்த காலகட்டத்துல எல்லாம் ரோடு முக்கு முக்கு எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்க மாட்டாங்க இவங்க அந்த கற்களை வெட்டி எடுத்துட்டு வரணும்னா இவங்க தான் ரோட உருவாக்கணும் அப்படி உருவாக்குற பாதையும் பெருசா இருக்கணும் அது மட்டும் இல்ல கற்களை வெட்டி எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு எக்கச்சக்கமான யானைகளையும் ரெடி பண்ணணும் இதுக்கெல்லாம் மேல அந்த யானைகளை ஓட்டுறதுக்கு பாகனையும் ரெடி பண்ணணும் குன்றுகளை வெட்டி கற்களை ரெடி பண்றதுக்கு வேலையாட்களையும் ரெடி பண்ணணும் இதுக்கெல்லாம் மேல இப்படி வர்ற எல்லாருக்குமே முறையா உணவுகளையும் ரெடி பண்ணணும் இதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தாலே யாரா இருந்தாலும் எதுக்கு இந்த வேலையத்த வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி போயிருவாங்க ஆனா நம்ம ராஜராஜ சோழனுக்கு முன்வைத்த கால பின்வைக்கிற பழக்கம் என்னைக்குமே கிடையாது அப்படிப்பட்ட நம்ம ராஜராஜ சோழன் எப்படி வாழ்ந்தாரு எப்படி போர் கொடுத்தாரு எப்படி கொடை கொடுத்தாரு எப்படி மக்களுக்காக சேவை செய்தார் அதுக்கெல்லாம் மேல எப்படி கலைகள் எல்லாம் வடித்தார் அப்படின்றது நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் டீடைல்டா பாக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ராஜராஜ சோழனும் தஞ்சை பெருவடியார் கோயிலும் அப்படின்ற புக்கு நீங்க படிக்கலாம் இந்த புக்கு நான் எங்கன தேடி கண்டுபிடிச்சு படிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சிம்பிளா குக்கி எஃப் அப்படின்ற ஆப்ப டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா அதுலயே இந்த ஆடியோ புக் இருக்கு எதுக்கிட்ட புக் இல்லாம ஆடியோ புக்கை சஜஸ்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆடியோ புக்கை நம்ம கேட்கறது மூலமா நம்ம வேலையை செஞ்சுக்க முடியும் ராஜராஜ சோழனோட வரலாறையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் சோ நம்ம வேலை அஃபெக்ட் ஆகாமே ராஜராஜ சோழனோட வரலாறு தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா அதுக்காக தான் குக்கி எஃப் ஆப்ப டவுன்லோட் பண்ண சொல்றோம் இந்த குக்கி எஃப் ஆப்ப பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா இது முழுக்க முழுக்க இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ட்ரஸ்ட்ஃபுல் ஆடியோ புக் பிளாட்ஃபார்ம் இதோட கூகுள் பிளே ரேட்டிங் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஃபோர் க்கு மேல இருக்கு அது மட்டும் இந்த குக்கி எஃப் ஃபைவ் தௌசண்ட் பிளஸ் அவர்ஸ்க்கு மேல தமிழ் கண்டோட இருக்கு தமிழ் தவிர்த்து பிற லாங்குவேஜ் கண்டோம் எக்கச்சக்கமா இருக்கு சோ நாலேஜ் கெயின் பண்றதுக்கு பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க இந்த குக்கி எஃப் ஆப் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணீங்க அப்படினா அதுவும் முத 250 பேருக்கு டவுன்லோட் பண்ணீங்க அப்படினா மறக்காம MAM Y50 அப்படிங்கற இந்த கூப்பன் கூட யூஸ் பண்ணுங்க இத யூஸ் பண்றது மூலமா வருட சந்தாவான 399 ல இருந்து 50% ஆஃபர் கிடைச்சு 199 க்கே நம்மால சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஆப் கண்ட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு மறக்காம டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்க ராஜராஜ சொல்ல பத்தி எக்கச்சக்கமா தெரிஞ்சுக்கங்க சோ எவ்வளவு வேகமா முடியுமோ அவ்வளவு வேகமா சாலையை ரெடி பண்றாரு யானையை ரெடி பண்றாரு யானையை ஓட்டுறது பாகன்களை ரெடி பண்றாரு குன்றுகளை வெட்டுவதற்கான வேலை ஆட்களை ரெடி பண்றாரு இதெல்லாம் ரெடி பண்ண அடுத்த நிமிடமே பாறைகளை வெட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க பாறைகளை வெட்டறாங்க அப்படின்றதுக்காக இப்ப இருக்க மிஷின்களை வச்சு ஈஸியா கட் பண்ற மாதிரி அப்ப அவங்க கட் பண்ணிரல ஏனா அந்த டைம்ல எல்லாம் அவ்வளவு அட்வான்ஸ்டான மிஷின்ஸ் எதுவும் கிடையாது இல்லையா சோ அதுக்காவே அவங்க ஒரு யூனிக்கான மெத்தட கையாளறாங்க அதுதான் பாறைகளை நெருக்க நெருக்கமா செங்குத்தான துவாரங்கள்ல நேர்கோட்ல இறறாங்க அப்படி உருவாக்கப்பட்ட செங்குத்தான துவாரங்கள்ல ஒரு வகையான மரக்கட்டை இருக்குற மாதிரி அடிக்குறாங்க அப்படி இருக்கமா அடிக்கப்பட்ட அந்த மரத் துண்டுகள் மேல தண்ணியும் ஊத்துறாங்க ஏனா இப்படி பண்ணி எப்பறா பாறைய பொளக்க முடியும் அப்படி நீங்க யோசிக்கலாம் ஆனா இங்க தான் நம்ம தமிழர்கள் பயங்கர ஜீனியஸா செயல்பட்டு இருக்காங்க ஏனா மரத்துல தண்ணி ஊத்துனாலே மரம் விரிவடைய இல்லையா அதுல இவங்க யூஸ் பண்ண மரங்கள் பாத்தீங்கன்னா அதற்காகவே எடுக்கப்பட்ட ஸ்பெஷலான மரமா இருந்திருக்கு சோ அது பயங்கர ஃபாஸ்டா தண்ணியை உறிஞ்சி விரிவடையுமா அப்படி விரிவடையறப்ப இவங்க நேர்கோட்ல நெருக்க நெருக்கமா தான துவாரங்களை உருவாக்கி இருக்காங்க சோ அது எல்லாமே சேர்ந்து விரிவடையறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா பாறை பொளந்துரும் இல்லையா அந்த ஒரு மெத்தட யூஸ் பண்ணி தான் அவங்க பாறைகளை வெட்டி எடுத்து இருந்திருக்காங்க அதுக்காக இது ஈஸியா புரியுற process எல்லாம் கிடையாது இதுவும் டைம் டேக்கிங் process தான் அதுலயும் பொறுமையா இருந்து தான் இவங்க இந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்கறாங்க அப்படி வெட்டப்பட்ட கற்கள் யானைகள் மூலமா தஞ்சைக்கு கொண்டு வரவும் படுது அதுவும் ஒரு கல் ரெண்டு கல் எல்லாம் கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஒரு தஞ்சாவூர் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> வருது <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> 
ஈஸியா செஞ்சு முடிச்சலாம் இல்லாட்டா சின்ன கூறிய ஒரு வகனத்தை தூக்கி அழகா மேல வச்சலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனா எண்பது டன் எடை கொண்ட ஒரு மேற்கூறிய தூக்கி மேல வைக்கணும் அப்படின்னா அது அவ்வளவு ஈஸியான காரியம் கிடையாது அதுக்கு நம்ம நிறைய யோசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே தலையை போட்டு பிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அறிவியலாளர்கள் இதை எப்படி மேல தூக்கி வச்சிருப்பாங்க சொல்லிட்டு பயங்கரமா தலையை போட்டு பிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனா அதை எப்படி அவ்வளவு பெரிய விமானத்துக்கு மேல தூக்கி வச்சாங்க அப்படின்றது நம்ம ராஜராஜ சோழனுக்கும் அந்த டைம்ல அங்க வேலையை பார்த்த எல்லாருக்கும் மட்டும்தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியானோம் இருந்தாலும் இப்ப இருக்கிற ஆர்காலஜிஸ்ட் அண்ட் ரிசர்ச்சர்ஸ் எல்லாருமே சில தியரிஸ் வச்சு இதை இப்படிதான் மேல கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுல முதல் தேரி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப சார்பலம் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த பிளேஸ்ல இருந்து ஒரு சரிவான மனப்பிறப்ப தஞ்சை பெரிய கோவில விமானம் வரைக்கும் கிரியேட் பண்ணி அது வழியா யானையை எழுத்துட்டு வர வச்சுதான் இந்த எண்பது டன் மேற்கூறிய தூக்கி வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னும் சில பேர் இரண்டாவது தேரியா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தஞ்சை பெரிய கோவில விமானம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அதை சுற்றி சுற்றி மணல் போன்ற ஒரு சரிவான தளத்தை கிரியேட் பண்ணி அது வழியா யானையை வச்சு எழுத்துட்டு போய்தான் மேல வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க என்னதான் இந்த ஒரு ரெண்டு தேரி அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் இது நாள் வரைக்கும் எப்படி அவ்வளவு டன் எடை கொண்டு அந்த ஒரு மேற்கூறிய அவ்வளவு பெரிய உயரத்துல கொண்டு போய் வச்சாங்க அப்படின்றது தீர்க்கப்படாத ஒரு மர்மமா தான் தொடர்ந்துட்டு இருக்கு சப்போஸ் அவங்க சாரப்பழத்துல இருந்து அந்த சரிவான மணற்பரப்பை கிரியேட் பண்ணி தான் மேல கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா கூட அந்த சரிவான மணற்பரப்பை எவ்வளவு அகலமா கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்றது பயங்கர பிரம்மாண்டமான ஒன்னா தான் இருக்கு ஏன்னா யானை அவ்வளவு டன் எடை கொண்டு அந்த ஒரு மேற்பரப்பை கொண்டு போனோம் அப்படி கொண்டு போறப்ப அதோட முதுகுல வச்சு கொண்டு போயிட மாட்டாங்க யானைக்கு பின்னாடி ஒரு பழகை போன்ற அமைப்பு உருவாக்கி அதுல எக்கச்சக்கமான சக்கரங்கள் வைத்து அதுக்கு மேலதான் அந்த எண்பது டன் மேற்பரப்பையை வச்சிருப்பாங்க அப்படி வைக்கிறாங்க அப்படின்னாலே அந்த பழகை போன்ற பரப்பு மிக பெருசாதான இருக்கும் கவர் பண்ற அளவுக்கு அந்த மணல் தளம் பயங்கர பெருசா இருக்கணும் இல்லையா அது மட்டும் கிடையாது வெறும் ஒரு யானை மட்டும் இந்த எண்பது டன் எடையை இழுத்துட்டு போயிட முடியுமானு கேட்டா அதுக்கும் வாய்ப்புகள் கிடையாது எக்கச்சக்கமான யானைகளை வச்சுதான் இழுத்துட்டு போக முடியும் இல்லையா சோ எக்கச்சக்கமான யானைகள் அந்த மணற்பரப்புல நடந்து போதும் அப்படின்னா அது தவறு கீழே ஒழுகாம இருக்கணும் அப்படின்னா கூட அந்த மணற்பரப்போட அகலமும் பயங்கர பெருசா தானே இருந்தாலும் ஏன்னா இந்த யானைகள் மட்டும் எழுத்துட்டு போக போறது கிடையாது அதுக்கு சைட்ல பாத்தீங்கன்னா மனிதர்களும் அதை கைட் பண்ணி கொண்டு போற மாதிரி இருப்பாங்க இல்லையா சோ இது எல்லா விஷயங்களையும் பார்த்து அதை அங்க கொண்டு போனோம் அப்படின்னா அந்த மணல் தளம் பயங்கர பெருசா தான் இருக்கணும் <laughs> ஒரு <laughs> ஒற்றைக்கல்லைய <laughs> மன <laughs> மேல <laughs> பயங்கரமான <laughs> <laughs> 
இல்லாம கம்பீரமா அப்படியே நிக்குது இதுக்கெல்லாம் மேல ராஜராஜ சோழன் தமிழ் மொழி மேல எவ்வளவு பற்று வச்சிருந்தார் அப்படின்றத இந்த கோயிலுக்காக ஒரு போட்ட பிளான்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது ஏன்னா இந்த கோயில்ல வைக்கப்பட்ட சிவலிங்கத்தோட உயிரம் எவ்வளவு அப்படின்னு பதினெண்டு அடி நம்ம உயிர் எழுத்துக்கள் பனிரெண்டு சிவலிங்கத்தோட பீடத்தோட உயரம் பதினெட்டு அடி நம்ம மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டு ஆண்டு தஞ்சை பெரிய கோயிலோட விமானத்தோட உயரம் இருநூத்தி பதினாறு அடி நம்ம உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் மொத்தம் இருநூத்தி பதினாறு அது மட்டும் கிடையாது சிவலிங்கத்தில இருந்து நந்தி சிலை கடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இருநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு அடி இது வேற தான் கிடையாது தமிழோட மொத்த எழுத்துக்களோட எண்ணிக்கையும் இருநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு சோ இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ராஜராஜ சோழன் எவ்வளவு தூரம் தமிழ் மொழி மேல பற்று வச்சிருந்தார் அப்படின்றத சோ இப்படி பார்த்து பார்த்து கட்டப்பட்ட இந்த ஒரு பிரம்மாண்டமான தஞ்சை பெரிய கோவில் கடைசி ஆயிரத்தி பத்தாவது வருடம் முடிவடையுது அப்படி முடிவடைந்த உடனே ராஜராஜ சோழன் பாட்டு கிளம்பி போயிடல இந்த கோவிலுக்காக உதவி செய்த அதே இந்த கோயிலுக்காக வேலை பார்த்து எல்லாரோட பெயருமே என் பெயரோட சேர்ந்து இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த கோயில் இருந்த பல கற்கள்லயும் அவங்களோட பெயரை கல்வெட்டா வெட்ட சொல்லிடுறாரு இதை எந்த அளவுக்கு அவர் வெளிப்படுத்திருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரீசெண்டா கூட தஞ்சை பெரிய கோயிலுக்கு பக்கத்துல எட்டு அடி ஆழத்துக்கு குடிய தோண்டி இருந்திருக்காங்க அப்படி தோன்றப்ப பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான முண்டு கற்கள் கிடைச்சிச்சான் அந்த முண்டு கற்கள் கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த முண்டு கற்களை கொடுத்திருப்பாங்க பாத்தீங்களா அவங்களோட பெயர் பொறிக்கப்பட்டிருந்தான் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களேன் எட்டு அடி ஆழத்துல வைக்கப்பட்ட கற்கள்லயே அவங்களோட பெயரை போட்டு பொறிச்சுதான் வச்சிருந்திருக்காரு அப்படின்னா அவர் மக்கள் மேலேயும் அந்த நாட்டு மேலேயும் எவ்வளவு தூரம் பாசத்தை வச்சிருப்பாரு அப்படின்றத நீங்களே இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க சோ இப்படி கிபி ஆயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு கட்டிப்பிடிக்கப்பட்ட இந்த ஒரு தஞ்சை பெரிய கோயில் ஆயிரம் ஆண்டுகளை கடந்தும் அதுவும் எக்கச்சக்கமான இயற்கை சித்தங்களை சந்தித்தும் பல அரசர்களோட சூறையாடல்களை தாண்டியும் இன்னமும் கம்பீரமா நிலைச்சு நிக்குது அப்படின்னா இது நம்ம தமிழனின் பெருமையை உலகிற்கு பறைசாற்றும் உன்னதமான படைப்பு அப்படின்னே சொல்லலாம்